ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിജയാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിത്യേന ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഒപ്പം അതുമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് പഥാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായ ആറ്റം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ജോൺ ഡാൾട്ടണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് അറിഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പദാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായ ആറ്റം കണ്ടെത്തിയ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് അറിഞ്ഞു ചോദിച്ചാലും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആറ്റമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രധാന കണങ്ങൾ ഏതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഒരാറ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ എന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ എന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരാറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാൽ എന്തെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്ലി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അദ്ദേഹം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓരോ മൂലങ്ങളെയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഓരോ മൂലകങ്ങളിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിലെ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടോ അതിനെയാണ് ആ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഒക്കെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് പിരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൻ്റലീവ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിമിട്രി മെൻ്റലീവ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഏത് ബേസിലാണ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്തെന്ന്
ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂദർ ഫോഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുട്ടിങ് മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുട്ടിങ് മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുട്ടിങ് മാതൃക കണ്ടെത്തിയ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതും ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോണിന് സമാനമായ കണമേ എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബീറ്റ കണമാണ് ബീറ്റ കണമാണ് ഇലക്ട്രോണിന് സമമായിട്ടുള്ള കണം ഒരു ബീറ്റ കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തുല്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സൾഫറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സൾഫറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റ് മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമാവുന്ന ആറ്റങ്ങളിൽ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ ഈ സൾഫർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് വരിക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൾഫറിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പതിനാറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഇതും ഇതും കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപതാണ് വരിക ഇവിടെ ഇതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക ഇരുപതാണ് വരുന്നത് രണ്ട് മൂലങ്ങൾ അതായത് സൾഫർ എടുത്താലും ക്ലോറിൻ എടുത്താലും അതിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് അതിനാൽ സൾഫറും ക്ലോറിനും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഐസോട്ടോണുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഐസോട്ടോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തരിക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഈ ആറ്റോമിക് മാസും കുറച്ചിട്ട് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഏത് രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണോ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോൺ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരേ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങളെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഐസോട്ടോൺ ആണ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തുല്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു മൂലകത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആറ്റോമിക് നമ്പർ കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതാണ് ആറ്റോമിക്
ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീയം ദ്യുറ്റീരിയം ട്രീഷ്യം വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പരീക്ഷയിൽ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐസോടോപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് നേർ തിരിച്ചു വരും അതായത് നമ്മളിവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ അവയുടെ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ തുല്യമാണ് പക്ഷേ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കേസ് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഡിഫറൻറ്റ് മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാവുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവയുടെ ആറ്റോമിക് മാസ് തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്നാൽ അവയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം മൂലങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് തുല്യം ആറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐസോടോൺ ആണ് അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സൾഫറും ക്ലോറിനുമായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം മാറിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് ഐസോടോപ്പാണ് അവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തുല്യമാണ് മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഐസോ ബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മാസ് നമ്പർ അവിടെ തുല്യമായിരിക്കും ഐസോടോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അവിടെ തുല്യമായിട്ട് വരിക മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഐസോടോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഐസോടോണിൻ്റെ കേസിലും ഐസോ ബാറിൻ്റെ കേസിലും വ്യത്യസ്തമാവുന്ന മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രീഷ്യം എന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ പ്രോട്ടീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എച്ച് വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എച്ച് ടു അതുപോലെ തന്നെ ട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എച്ച് ത്രീ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പിൽ ഏതിനാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രോട്ടീയമാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സാധാരണ കേസിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടീയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്തില്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂലകമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഏത് ഐസോടോപ്പിനാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രോട്ടീയം ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോടോപ്പുകളാണ് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവയാണ് വൺ എച്ച് ത്രീ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് വൺ എന്നത് ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്തത് ഏത് ഐസോടോപ്പിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പ്രോട്ടീയം പ്രോട്ടീന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോണുമാണ് ഉള്ളതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതെന്നാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീയം ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അത് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളത് എടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട
ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരാറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോണാണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയോണാണോ എന്നൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആറ്റത്തെ ചാർജ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പ്ലാസ്മയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർജ് ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സാധാരണ കേസിൽ ആറ്റം ന്യൂട്രലാണ് അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണോ ഉള്ളത് അത്രയും തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളാണുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റം പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് വരുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലാവോസിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഹീലിയമായിട്ട് സൂര്യനിൽ മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂസൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഹീലി ആറ്റം രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അത് ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന മൂലകം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം നൈട്രജൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഭൗമോപരി തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് സൂര്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ഭൗമോപരി തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭൗമോപരി തലത്തിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണുന്ന മൂലകം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് ഭൗമോപരി തലത്തിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന മൂലകം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ തന്മാത്രകൾ ഉള്ള പദാർത്ഥം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എച്ച് വൺ എന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ വൺ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അതിന് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ പദാർത്ഥം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം എന്ന ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നപ്പോൾ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ തന്മാത്രമുള്ള പദാർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക അലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രോമിൻ ആണ് ബ്രോമിൻ ആണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക അലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്
ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തു ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു അലോഹ മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു അലോഹ മൂലകം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തു ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അയോഡിൻ ആണ് അയോഡിൻ ആണ് അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം അന്നജ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അയോഡിൻ ആണ് റബ്ബർ വാൽക്കനൈസേഷൻ നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സൾഫർ ആണ് സൾഫർ ആണ് റബ്ബർ വാൽക്കനൈസേഷൻ നടത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറാമത്തെ മൂലകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫെർമിയമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്താൽ അതിൽ നൂറാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ക്രിയാശീലത കൂടിയ മൂലകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും ക്രിയാശീലത കൂടിയ മൂലകം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കാർബൺ പതിനാല് പരിശോധന എന്തിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് കാർബൺ പതിനാല് പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കാർബൺ പതിനാല് പരിശോധന എന്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നീറ്റുകക്കിയുടെ രാസനാമം എന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നീറ്റുകക്കിയുടെ രാസനാമം എന്തെന്ന ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നീറ്റുകക്കിയിൽ ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർത്തിരിക്കുക നീറ്റുകക്കിയുടെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിലേക്ക് ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് ആണ് പൂശുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഗാൽവനൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തത് വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ബേരിയമാണ് ബേരിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന മൂലകം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജോലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന മൂലകം ബേരിയം വെടിമരുന്നിനോടൊപ്പം ജോലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പറയുന്ന ആ പേരാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയയാണ് സോൾവൈ പ്രക്രിയ സോഡ ആഷ് എന്നും പറയും സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്നത് സോൾവൈ പ്രക്രിയ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്നാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എഫ് ഇ എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ രാസനാമത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എഫ് ഇ എന്നാണ് അത് ശരിക്കും വരുന്ന ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് ഫറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് എഫ് ഇ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ മൂലകങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല മൂലകങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സിമ്പിളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന്
മറ്റൊന്ന് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സൂക്രോസ് ആണ് സൂക്രോസിനെയാണ് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം സൂക്രോസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി കുറച്ച് മൂലകങ്ങളുടെ രാസനാമങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ രാസനാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സോഡാജലം സോഡാജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്നത് സോഡാജലത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് അപ്പക്കാരം അതിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്നതാണ് അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസനാമം കറിയൂപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തുരിശിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന കുമ്മായത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിലേക്ക് ജലം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ സോഡാജലം എടുക്കുമ്പോൾ കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പകാരം എടുക്കുമ്പോൾ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കറിയൂപ്പാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തുരിഷാണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കുമ്മായമാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മറ്റൊന്നാണ് കളിമണ്ണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നതാണ് കലുമി കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക എവിടെ അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നതാണ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്നതാണ് കളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം സോഡിയം സോഡാ ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമം കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കറിയൂപ്പാണെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തുരിഷാണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കുമ്മായമാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കളിമണ്ണാണെങ്കിൽ അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കക്ക കക്കയുടെ രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കക്കയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നീറ്റു കക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഈ നീറ്റു കക്കയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുമ്മായം രൂപം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നീറ്റു കക്കയുടെ രാസനാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കക്കയാണെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അള അലക്കുകാരമാണ് അളക്കുകാരമല്ല അലക്കുകാരമാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അലക്കുകാരം എന്നതിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മാർബിളിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നതാണ് മാർബിളിൻ്റെ രാസനാമം അതുപോലെ തന്നെ കോഡ്സിൻ്റെ രാസനാമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നതാണ് കോഡ്സിൻ്റെ രാസനാമം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ രാസനാമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് എന്നതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ രാസനാമം ഇവിടെ കക്കയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നീറ്റുവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അലക്കുകാരമാണെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ നിത്യേന ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരം നേരെ ചെറിയ ക്ലാസ് കേ